이번 강의에서는 중화학공업화의 추진 기반에 대하여 강의합니다. 한국경제는 중화학공업화를 성공적으로 이루어냈지만 중화학공업화에는 여러 가지 기반이 필요합니다. 아무런 기반 없이 중화학공업화를 이루어낼 수 있으면 좋겠지만 다른 여러 개발도상국의 경험을 볼때 그렇지 않은 것 같습니다. 이 시간에는 중화학 공업화에 필요한 여러 가지 기반들에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다. 특히 중화학 공업화 이전에 필요한 산업 기반과 기술적 연속성 등에 대하여 이야기해 보도록 하겠습니다. 하지만 그러한 것들을 설명하기 전에 첫 시간에는 경공업 중심의 수출에서 나타나는 경상수지 적자와 외채 문제를 극복하는 것이 어렵다는 점부터 설명하도록 하겠습니다. 일반적으로 한국 경제의 중화학 공업화 이전에 주목되는 것은 노동 집약적 경공업에 중점을 둔 수출 지향적 공업화입니다. 하지만 개발 도상국에서 일어나는 수출 지향적 공업화는 원재료의 수입과 시설 장비의 수립 그리고 외국 자본의 도입으로 인해 경상수지 적자를 가져오게 됩니다. 한국 경제의 경우에도 1980년대 중반 이후에야 겨우 국제수지 흑자를 기록하게 됩니다. 이러한 국제수지 흑자에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤지만 그중 미국과 일본이 체결한 플라자 합의의 영향이 크다고 평가됩니다. 플라자 합의란 미국과 일본 사이의 무역적자 해소를 위해 1985년 미국의 플라자 호텔에서 미국 달러와 일본 엔의 교환 비율을 1달러에 250엔에서 1달러에 150엔으로 변경하는 합의를 말합니다. 미국 달러와 일본 엔의 교환 비율이 변하자 일본 제품이 미국에서 더 비싸지는 결과가 나타나게 됩니다. 예를 들어 일본 제품의 생산비가 일본에서 750엔이라고 하면 플라자 합의 이전에는 1달러가 250엔과 교환되기 때문에 일본 제품의 가격은 미국에서 3달러가 되게 됩니다. 하지만 플라자 합의 이후에는 1달러가 150엔과 교환되기 때문에 일본에서 750엔에 생산된 제품이 미국에서는 5달러가 되게 되는 것입니다. 플라자 합의는 환율의 변화를 통해 일본 제품의 가격을 더 비싸게 만들고 미국 사람들이 일본 제품을 덜 구매하게 하여 미국의 무역 적자를 해소하는 것을 목적으로 했습니다. 플라자 합의는 사실 미국의 무역적자 해소라는 목표를 이루지 못했다고 평가되지만 동시에 일본 경제에 거품을 발생시키는 원인을 제공했다고도 평가되고 일본 경제가 거품 붕괴로 장기 침체를 겪게 되는 원인이 되었다는 평가도 있습니다. 그러한 부분에 대해서는 다른 경제학 강의나 서적을 추가적으로 참고하는 것을 권장드립니다. 이번 시간에 살펴보고자 하는 부분은 플라자 합의로 엔화에 비하여 원화가 상대적으로 약세를 보였다는 점입니다. 엔화에 비하여 원화가 상대적으로 약세를 보이게 되는 것은 
중화학 공업 분야에서 일본 제품과 경쟁을 하던 한국의 수출에 큰 도움이 됩니다. 플라자 합의는 미국 달러와 일본 엔화 사이의 교환 비율을 변화시켰습니다. 플라자 합의 이전에는 1달러를 받기 위해서는 250엔을 지불해야 했지만 플라자 합의 이후에는 1달러를 받기 위해서는 150엔만 지불하면 되는 것으로 변하였습니다. 1달러를 얻기 위해 지불해야 하는 엔화의 양이 줄어드는 것입니다. 더 적은 엔화를 내고 1달러를 얻을 수 있기 때문에 이러한 상황에서는 엔화가 강세를 보인다고 말합니다. 교환 비율을 보면 1달러의 250엔에서 150엔으로 줄어들어서 엔화가 약해진 것처럼 보일 수도 있지만 같은 1달러를 얻기 위해 더 적은 엔화를 내는 것이기 때문에 엔화의 가치가 상승한 것입니다. 그리고 엔화의 강세 또는 가치 상승은 앞에서 이야기한 것처럼 일본 제품의 수출 가격을 상승시킵니다. 일본에서 생산비가 750엔인 제품의 가격이 환율이 250엔일 때는 3달러인데 환율이 150엔이 되면 5달러로 변하게 되는 것입니다. 그리고 이렇게 엔화가 강세를 보이게 되면 상대적으로 원화의 가치가 하락하는 효과가 나타납니다. 환율은 상대적이기 때문입니다. 일본 제품의 가격이 3달러에서 5달러로 오르니 한국 제품의 가격이 상대적으로 저렴해지게 됩니다. 그렇게 한국 제품이 일본 제품에 비해서 상대적으로 저렴해지면 한국의 수출이 늘어나게 됩니다. 그것이 플라자 합의가 한국 제품에 미친 영향이라고 볼수 있습니다. 1980년대 후반 한국이 경상수지 흑자를 기록하게 된 데에는 수출 확대 외에 다른 요인도 있었습니다. 1980년대 후반에는 달러와 원화의 교환 비율이 처음으로 과거와는 반대 방향으로 변하게 됩니다. 1달러에 900원 정도였던 달러와 원화의 교환 비율이 1달러에 650원 정도로 변화하게 됩니다. 1950년대 1달러에 2.5원 정도였던 교환 비율은 1960년대 1달러에 65원 정도로 변하고 1970년대 1달러에 300원으로 변화하였습니다. 1달러와 교환되는 원화의 양이 점점 더 증가하는 방향이었는데 1980년대 후반 처음으로 과거와는 반대로 감소하는 방향으로 변화한 것입니다. 이는 한국 경제의 외채 부담을 처음으로 줄여주었습니다. 1985년 한국의 GDP의 60% 정도를 차지하던 외채의 비중은 1989년 한국 GDP의 20% 정도로 하락합니다. 원화가 엔화에 비하여 상대적인 약세를 보이는 상황으로 
수출 경쟁력을 유지하면서 동시에 원화의 가치가 상승하면서 외채의 부담이 줄어든 것입니다. 환율은 상대적이고 복잡하기 때문에 지금까지 강의한 내용을 이해하기 어려울 수도 있습니다. 하지만 지금까지의 내용을 이해하지 못한다고 하더라도 다음 내용을 위해 알고 넘어가야 하는 부분은 중화학공업으로의 전환을 성공적으로 이루어낸 한국경제의 경우에도 경상수지 적자 문제를 극복하는 것은 쉽지 않았다는 것입니다. 고부가가치 제품은 중화학공업 제품을 많이 수출했고 플라자 합의를 통한 N화의 강세에 도움을 받고 원화의 가치가 상승하면서 외채의 부담이 줄어든 것은 성공적인 한국경제의 경우에도 1980년대 후반에서야 나타나는 일인 것입니다. 다시 요약하자면 개발도상국이 경상수지 적자 문제를 극복하는 것은 매우 어려운 일이라는 것입니다. 지난 강의에서 이야기한 것처럼 1960년대 노동집약적 경공업 중심의 수출 정책을 펼쳤던 한국경제는 수출이 더 증가할수록 경상수지가 더 악화되는 문제를 가지고 있었습니다. 수출을 위해 원재료를 수입하고 시설 장비를 수입하고 외채를 도입해야 했기 때문입니다. 경상수지 적자 문제와 외채 문제는 중화학 공업화로 고부가가치 제품을 성공적으로 수출한 한국 경제에서도 다양한 외부 요인에 힘입어 1980년대 후반에서야 극복할 수 있는 문제인 점을 고려하면 다른 개발도상국들이 노동집약적 경공업 중심의 수출을 통해 경상수지 적자 문제와 외채 문제를 극복하기 어려운 것은 어느 정도 미루어 짐작할 수 있다고 판단됩니다. 중화학 공업화 이전의 단계로는 노동집약적 경공업에 기반한 수출이 일반적으로 알려져 있습니다. 하지만 경공업에 기반한 수출은 원재료의 구입과 시설 장비 도입, 외자 도입 등의 문제로 인해 수출이 늘어나면서 경상수지 적자도 늘어나는 문제점을 가지고 있습니다. 중화학 공업화에 성공한 한국의 경우에도 1980년대 중반 이후에야 플라자 합의 이후에 원화의 상대적 약세로 인한 수출 경쟁력 확보로 경상수지 흑자를 처음으로 기록하고 원화의 가치 상승으로 인하여 외채 문제의 해결되는 모습을 보입니다. 중화학 공업화를 진행한 개발도상국에서도 경상수지 적자와 외채 문제를 극복하는 것은 어렵지만 그래도 중화학 공업화는 경공업 중심의 공업화에 비해 문제를 해결할 수 있는 더 높은 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 중화학 공업화로의 전환을 위해서는 경공업과는 다른 많은 기반들이 필요합니다. 그리고 그러한 기반들을 설립하는 데에는 중화학 공업 이전 단계에서의 준비가 필요합니다. 
다음 시간에는 그러한 기반들에 대해서 이야기하고 그러한 기반들을 갖추는데 발생하는 어려움과 한국 경제가 어떤 방식을 통해 그러한 기반들을 갖추었는지에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다.